ఈ వీడియోలో నేను కంప్యూటర్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క కాంపనెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఫస్ట్ మీ కంప్యూటర్ది కన్ఫిగరేషన్ తెలుసుకోవాలి కింద టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ మీద నొక్కండి ఇక్కడ మీకు ప్రతి ఒక్కటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీరు సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి సిస్టమ్ మీద నొక్కాక కిందకి స్క్రోల్ చేసి అబౌట్ మీద నొక్కండి ఈడ కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా మనం తెలుసుకోబోయే ఫస్ట్ కాంపనెంట్ మదర్ బోర్డ్ మదర్ బోర్డ్ అనేది మన బాడీలో నర్వస్ సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తుంది కంప్యూటర్కి నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ మదర్ బోర్డ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్స్లో పాపులర్ బ్రాండ్స్ యాసూస్ గిగాబైట్ ఎంఎస్ఐ అండ్ ఏఎస్ రాక్ అండ్ మన నెక్స్ట్ కాంపనెంట్ సిపియూ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇది మన కంప్యూటర్కి ఒక బ్రెయిన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇంటెల్ అండ్ రైజన్ లాంటి ప్రాసెసర్స్ దీని కోర్ అండ్ థ్రెడ్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మల్టీటాస్కింగ్కి పనిచేస్తుంది ఇంకా దీని క్లాక్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అండ్ క్యాష్ మెమరీ ఏమో ఫాస్టర్ డేటా యాక్సెస్ కోసం పనిచేస్తుంది అండ్ ఇంటెల్ కోర్ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ అండ్ ఐ నైన్ స్ట్రాంగ్ సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ లాంటిది అండ్ ఏఎండి రైజన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ బెటర్ మల్టీ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అండ్ రైజన్ మనం ఇంటెల్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకు తక్కువ ప్రైస్ కే లభిస్తుంది అండ్ మన థర్డ్ కంపోనెంట్ జీపీయూ గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇది ఒక విజువల్ పవర్ హౌస్ లాగా పనిచేస్తుంది మన గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఎంత మంచిగా ఉంటే మన ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ అంత బాగా రెండర్ అవుతాయి కొన్ని మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కూడా ఉంటాయి అది ఇన్బిల్ట్ పీసీలోనే ఉంటుంది అది ఇలా డెడికేటెడ్ జీపీయూ లాగా కాదు కానీ డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ లో ఉండే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జీపీయూ లో ఉండదు అది ఓన్లీ ఫర్ బేసిక్ యూస్ కోసమే వర్క్ అవుతుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ జీపీయూ ఏమో మన ప్రాసెసర్ లోనే ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది అండ్ డెడికేటెడ్ జీపీయూ ఏమో మనం సపరేట్ గా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్టీఎక్స్ జీటీఎక్స్ అండ్ రెడ్ ఆన్ ఆర్ఎక్స్ వీటిలో వీరామ్ ఎంత ఉంటే హై రెజల్యూషన్ లో అంత ఎక్కువ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ జీటీఎక్స్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక ఫోర్ జీబీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ దీంట్లో ఫోర్ జీబీ అనేది మన వీరామ్ అండ్ మన ఫోర్ కాంపోనెంట్ ర్యామ్ ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఇది మన ఫోన్ తో సహా మన పీసీలో కూడా ఉంటుంది అలాని ఫోన్ అండ్ పీసీలో సేమ్ ర్యామ్ ఉండదు మనకి ర్యామ్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే మనం పర్ఫామ్ చేసే టాస్క్ ఫాస్ట్ కావాలని ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇల్లు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఇల్లు షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లాలంటే మీరు చేత్తో తీసుకెళ్తే తొందరగా తీసుకెళ్లేరు లెట్ సేమ్ మీరు కార్ లో తీసుకెళ్తున్నారు కార్ లో తీసుకెళ్తే కొన్ని ఐటమ్స్ ఫాస్ట్ గా తీసుకెళ్లొచ్చు అదే ట్రాలీలో తీసుకెళ్లారంటే ఇంకా ఫాస్ట్ గా తీసుకెళ్లొచ్చు అలానే ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ అండ్ థర్టీ టూ జీబీ ర్యామ్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ జీబీ అనేది మనకి బేసిక్ టాస్కింగ్ కి వర్క్ అవుతుంది అండ్ సిక్స్టీన్ జీబీ అనేది కొంచెం గేమింగ్ కి ఇంకా కొంచెం లైట్ గా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ థర్టీ టూ జీబీ ర్యామ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ వర్క్ అవుతుంది అండ్ మన ఫిఫ్త్ కంపోనెంట్ ఎస్ఎస్డి అండ్ హెచ్డిడి ఈ ఎస్ఎస్డి అండ్ హెచ్డిడి రెండు మనం స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసమే వాడతాం అండ్ కంపారిజన్ లో చూసుకుంటే ఎస్ఎస్డి అనేది హెచ్డిడి కంటే ఆల్వేస్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ రిలయబుల్ అది కాక హెచ్డిడి లో మన డేటా అంతా ఒక స్పిన్నింగ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అది ప్రతిసారి రన్ అయితే ఒక సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఎస్ఎస్డి విషయానికి వస్తే దీంట్లో ఏ మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు ఇవేమో ఎస్ఎస్డి లో టైప్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఎస్ఎస్డి అనేది మెయిన్ గా గేమ్స్ అండ్ ఓఎస్ కి యూస్ చేసుకోండి మీరు ఎక్కువ స్టోరేజ్ యూస్ చేసేటట్టు హెచ్డిడి అనేది ఒక సపరేట్ గా ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ లాగా పెట్టుకోండి అండ్ మన సిక్స్ కాంపోనెంట్ పవర్ సప్లై యూనిట్ ఇది మన హోల్ కంప్యూటర్ కి హార్డ్ లాగ్ పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే మన కంప్యూటర్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ పవర్ సప్లై ద్వారానే ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై అవుతుంది దీంట్లో మనం వాట్స్ అనేది ఒకటి చూస్తాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ అని ఇలా చూసుకుంటే మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ అనేది బేసిక్ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగించండి అండ్ మోర్ దెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ అనేది గేమింగ్ అండ్ అదర్ మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కి వర్క్ చేస్తుంది అండ్ మన సెవెంత్ కంపోనెంట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ దీనిలో కొన్ని టైప్స్ ఉంటుంది ఎయిర్ కూలింగ్ లిక్విడ్ కూలింగ్ అండ్ థర్మల్ పేస్ట్ అండ్ మన ఎయిత్ కాంపోనెంట్ కేస్ ఇది మన పీసీ మొత్తానికి ఒక బాడీ లాగా పనిచేస్తుంది అండ్ దీనిలో మనం సైజెస్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఎయిటీఎక్స్ మైక్రో ఎయిటీఎక్స్ అండ్ మినీ ఐటీఎక్స్ అండ్ మన మదర్ బోర్డ్ అండ్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ కి తగ్గట్టు మన కేస్ కూడా తీసుకోవాలి అండ్ మన నైన్త్ కాంపోనెంట్ వైర్లెస్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ మన కంప్యూటర్ లో నెట్వర్క్ రావాలంటే ఇదే హెల్ప్ చేస్తుంది కొన్ని మదర్ బోర్డ్స్ కి బిల్ట్ ఇన్ వైఫ